அனைத்து மாணவர்களுக்கும் இந்நிறு வணக்கங்கள் இது தரம் பதினொன்று தகவல் தொடர் பாடல் தொழில்நுட்ப பாடத்தின் முதலாவது வகுப்பு முதலாவது காணொலி நாங்கள் இன்றைய தினம் தரம் பதினொன்றில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்ற முதலாவது அழகாகிய பிரச்சினை தீர்த்தல் தொடர்பாக பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த முதலாவது அழகு நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே வகுப்பில் குறிப்பிட்டிருப்பேன் இந்த முதலாவது அழகு பிரச்சனையின் தீர்த்தலுடன் தொடர்பானது நாம் முழுக்க முழுக்க சில பிரச்சனைகளை நங்கண்டு அவற்றுக்குரிய தீர்வுகளை காணப்போகின்றோம் ஆனால் இந்த பிரச்சனை தீர்த்தல் எனும் இந்த அழகு இங்கே இரண்டு பகுதியாக பிரிக்கப்பட்டு அணுகப்படுகின்றது அதாவது இந்த இந்த அழகின் முதல் பாகம் அல்லது முதல் பகுதி நாங்கள் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்காக எந்த ஒரு கணனி உபகரணங்களையும் அல்லது வேறு வேறு மென்பொருட்களையும் பயன்படுத்தாமல் முழுக்க முழுக்க கை முறையில் தீர்க்க போகின்றோம் முழு முழுவதும் நாங்கள் எழுதி அந்த பிரச்சனையை எந்த ஒரு சாதனத்தின் உதவியுமின்றி தீர்க்க போகின்றோம் இதை நான் வேணுமாக இருந்தால் நான் குறிப்பிட்டிருப்பேன் அங்கே பிரச்சனையை கை முறையில் தீர்த்தல் மேனுவலாக ஒரு ப்ராப்ளத்தை சொல்கின்றது இதுதான் இந்த பாடத்தின் இந்த அழகின் முதலாவது பாகம் இது மிக முக்கியமானது பரீட்சைக்கு இந்த பகுதியை நாங்கள் ஏற்கனவே வகுப்பில் படித்து முடித்து விட்டோம் உங்களை ஞாபகம் இருக்கும் கைமுறையில் நாங்கள் பிரச்சனை ஒன்றை தீர்ப்பதற்காக நெறிமுறைகளை பயன்படுத்துகின்றோம் அதை நாங்கள் அல்கோரிதம் என்று குறிப்பிடுவோம் ஒரு நெறிமுறை இரண்டு வடிவத்தில் காணப்படலாம் என பார்த்திருக்கின்றோம் ஒன்று ஒரு நெறிமுறையின் நாங்கள் அதை குறியீட்டு வடிவம் அல்லது விரைவியல் வடிவம் என குறிப்பிடுவோம் அது ஃப்ளோ சார்ட் தமிழில் பாய்ச்சற் கோட்டு படங்கள் என குறிப்பிடுவோம் அந்த பாய்ச்சற் கோட்டு படங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் தேவையான அளவு பயிற்சிகள் செய்திருக்கின்றோம் அதே போன்று அந்த நெறிமுறையில் இன்னொரு வடிவம் அந்த அதாவது அந்த நெறிமுறை வேறொரு வடிவத்திலும் காணப்படலாம் அது முழுக்க முழுக்க எழுத்துக்களுடன் சம்பந்தப்பட்டு காணப்படுகின்ற ஒரு முறை அதை நாங்கள் போலி குறிமுறைகள் சூடோ கோட் என குறிப்பிடுவோம் அங்கு குறியீடுகள் அதை நாங்கள் பயன்படுத்துவதில்லை மாறாக எழுத்துக்களை மட்டும் ஆங்கிலமோ தமிழோ எந்த ஒரு மொழியோ அந்த எழுத்துக்களை எழுதி அதை தீர்த்து கொள்வோம் இந்த இரண்டுமே சேர்ந்தது தான் இந்த மேனுவல் ப்ராப்ளம் சொல்கிறீங்க கை முறையில் தீர்த்தல் இங்கே நாங்கள் எந்த ஒரு முறையிலும் கணனியை தொடர்படுத்தியோ அல்லது கணனியின் பங்கு பெற்றதுடனோ பிரச்சனையை தீர்க்கவில்லை இந்த பகுதி நாங்கள் ஏற்கனவே படித்து முடித்து விட்டோம் நீங்கள் மிக முக்கியமாக ஞாபகம் வைத்திருக்க வேண்டிய விடயம் இதில் இருந்து தான் பல கேள்விகள் அல்லது பல புள்ளிகளுக்கான கேள்விகள் எங்களுடைய இறுதி பரீட்சை வினாத்தாளில் கேட்கப்படும் என்றால் கூட ஒரு தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப பாடத்தை பயில்கின்ற மாணவன் என்ற முறையில் உங்களுக்கு பரீட்சையை தாண்டி ஒரு பிரச்சனையை கணனியில் எப்படி தீர்ப்பது என்று தொடர் என்பது தொடர்பான விளக்கமும் கட்டாயமாக தேவைப்பட வேண்டும் என்றால் நாங்கள் ஒரு பாடத்தை படிப்பது தனி தனியை பரீட்சை எதிர்நோக்குவதற்கு மாத்திரம் என்று எங்களுடைய எதிர்காலத்தை சிறந்த முறையில் கொண்டு செல்வதற்கும் இது முக்கியம் எனவே இனி நாங்கள் பார்க்க இருப்பது இதுவும் ஒரு பிரச்சனையை தீர்த்தல் தான் ஆனால் இங்கே நாங்கள் பிரச்சனையை கணனியில் தீர்க்க போகின்றோம் நான் ஆரம்பத்திலே ஒரு விடயத்தை குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புகின்றேன் இந்த கணனியின் பிரச்சனையை தீர்த்தல் எங்களுடைய இறுதி பரீட்சை நாத்தாளில் பொதுவாக அதிக புள்ளிகளுக்கு கேட்கப்படுவதில்லை இரண்டு மூன்று புள்ளிகளுக்குள் அவர்கள் நிறுத்தி கொள்கின்றார்கள் கிட்டத்தட்ட பத்து அல்லது பன்னிரெண்டு பதிமூன்று புள்ளிகளுக்கு மேற்பட்ட கேள்விகள் அங்கே மனுவல் கைமுறையில் பிரச்சனையை தீர்ப்பதில் இருந்து வருகின்றது எனவே இந்த ஒரு சிறிய ஒரு சிறிய ஒரு வரலாற்றையோ அல்லது சிறிய ஒரு புள்ளிவரத்தை நீங்கள் அறிந்து வைத்திருத்தல் நல்லது ஆனால் இந்த இன்று நாங்கள் ஆரம்பிக்க இருக்கின்ற இந்த கணனியில் பிரச்சனையை தீர்த்தல் எனும் இந்த பகுதியை நீங்கள் ஒரு முக்கியம் இல்லாத ஒரு விடயமாக எடுத்து அலட்சியத்துடன் நோக்குவதை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் மிக முக்கியமானது எதிர்காலத்துக்கு ஏனென்றால் பொதுவாக கணனி துறையில் ஈடுபடுவர்கள் யாவரும் கணனியில் பிரச்சனைகளை தீர்க்க தீர்த்து கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் உடையவர்களாக இருப்பது சார்ந்தது எனவே இன்று நாங்கள் ஆரம்பிக்க இருப்பது ஒரு பிரச்சனை ஒன்றை கணனியில் எவ்வாறு தீர்ப்பது கணனியின் உதவியுடன் அல்லது கணனியின் பங்கு பெற்றலுடன் ஒரு பிரச்சனையை எவ்வாறு தீர்ப்பது என்று தான் பார்க்க போன்றோம் இதைத்தான் பொதுவாக ஒரு ஒரு தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப மொழியில் சொல்வதானால் ப்ரோக்ராமிங் அல்லது செய்நிதல்கள் எழுதுவதென குறிப்பிடுவார்கள் பிரச்சனையில் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதைத்தான் 
அவர்கள் அவ்வாறு குறிப்பிடுகின்றார்கள் ப்ரோக்ராமிங் அல்லது ப்ரோ செய்தல்கள் எழுதுதல் ப்ரோக்ராம் எழுதுதல் நான் இந்த விடயங்களை ஆரம்பிப்பதற்கு முதல் ஒரு விடயத்தை மிக மிக தெளிவாக நாங்கள் அனைவரும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த விளக்கம் இல்லாமல் நாங்கள் பாடத்தில் பாடத்தில் பிரவேசிப்பது பொருத்தமில்லை இது நான் தரம் பத்தில் படித்த ஒரு ஒரு விடயத்தை நான் மீளவ மக்கள் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குது நாங்கள் தரம் பத்திலே வன் பொருட்கள் படித்திருக்கின்றோம் மென் பொருட்கள் படித்திருக்கின்றோம் அது அதே போன்று உயிர் பொருள் ஒரு விடயங்களும் படித்திருக்கின்றோம் ஆனால் இதிலே ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய அந்த விடயம் வந்து மென் பொருட்கள் நாங்கள் ஆங்கிலத்திலே சாஃப்ட்வேர் என்று குறிப்பிடுவோம் மென் பொருட்கள் உங்களை ஞாபகம் இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் நான் மென்பொருளுக்காக நான் வழங்கிய அந்த வரை விளக்கணும் அல்லது நான் மென்பொருளை எவ்வாறு வரையறுத்தேன் என்பது உங்களை ஞாபகம் இருக்கும் ஒரு மென்பொருள் என்று 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 நாங்கள் குறிப்பிடுவது நாங்கள் எத்தனையோ மென்பொருட்களை கணினியில் பயன்படுத்துகின்றோம் உங்களுக்கே தெரியும் இப்பொழுது நாங்கள் கணினிகளை பயன்படுத்துகின்றோம் அதே மாதிரி இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் பயன்படுத்துகின்றோம் எல்லாத்திலும் ஒவ்வொரு தொழிற்பாட்டுக்குமாக நாங்கள் பல மென்பொருட்களை பயன்படுத்துகின்றோம் அதை ஆப்ஸ் என்று கூறி குறிப்பிடுகின்றோம் மென்பொருட்கள் என்பது ஒரு கணையில் குறிக்கப்பட்ட ஏதாவது ஒரு செயற்பாட்டை ஆரம்பிப்பதற்காக செயற்பாட்டை செய்வதற்காக அந்த கணனிக்கு வழங்கப்படுகின்ற அறிவுறுத்தல்களின் தொகுதி தான் மென்பொருள் இது மிக தெளிவாக எல்லாருக்கும் விளங்கியிருக்கும் திருப்பி திருப்பவங்களுக்கு அதை ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ஏதாவது ஒரு விடயத்தை கணனியில் செய்வதற்காக கணனிக்கு வழங்கப்படுத்த விளங்கப்படுகின்ற அறிவுறுத்தல்களின் தொகுதி தான் மென்பொருள் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் கணனியில் ஏதாவது ஒரு வேலையை செய்வதாக இருந்தால் கணனி அது செய்து தருகின்றது என்பதை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கின்றோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு கணனியில் நான் ஏதாவது சில விடயங்களை தட்டச்சிட வேண்டும் ஒரு ஆவணங்களை தட்டச்சிட வேண்டும் என்றால் அந்த கணனிக்கு கணனி என்பது ஒரு இயந்திரம் அந்த இயந்திரத்துக்கு தெரியாத எவ்வாறு எழுத்துக்களை தட்டச்சிடுவது அல்லது எவ்வாறு அதை எழுத்தை பெரிய எழுத்தாக்குவது அல்லது தடித்த எழுத்து பார்க்குறது அது ஒன்றும் அதுக்கு தெரியாது எனவே மனிதன் தான் அந்த கணனியில் குறிக்கப்பட்ட மாறு விடயங்கள் தோற்றம் பெறுவதற்கு ஏற்ற முறையில் மனிதன் அந்த கணனிக்கு அறிவுறுத்தல்களை வழங்குகின்றான் அவ்வாறு வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்கள் தான் மென்பொருட்களுக்கு நான் குறிப்பிடுவது இன்னொரு உதாரணத்தை நான் குறிப்பிடுவதாக இருந்தால் நீங்கள் அனைவருமே கணனி விளையாட்டுகள் விளையாடுகிறார் அந்த கணனி விளையாட்டுகள் விளையாடும் பொழுது நீங்கள் சாவி பலைகளில் சாவிகளை அழுத்தும் போதெல்லாம் அந்த குறிக்கப்பட்ட அந்த கணனி விளையாட்டு உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தொடர்ந்து கொண்டு செல்கின்றது இது எவ்வாறு சாத்தியம் நீங்கள் ஊகித்து பார்த்தால் விளங்கும் இங்கும் யாரோ ஒரு மனிதர் அந்த கணனிக்கு செய்நிதர்கள் அதாவது அறிவுறுத்தல்களை வரி வரியாக எழுதியிருக்கின்றார் உதாரணத்துக்கு உங்கள் உங்களை உங்களுக்கு உங்களை கொண்டு நான் ஏதாவது ஒரு செயற்பாடு செய்வதாக இருந்தால் நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு அறிவுறுத்தல்களை தர வேண்டும் இதை செய்யுங்கள் அல்லது இதை அடுத்த ஆச்சயங்கள் இதை அடுத்த இவ்வாறு நான் குறிப்பிடுவேனாக இருந்தால் உங்களால் அந்த செயற்பாடு செய்ய முடியும் அதே போன்று கணனியில் நாங்கள் ஒரு செயற்பாடை செய்வதற்காக கணனிக்கு வழங்கப்படுகின்ற அறிவு அறிவுறுத்தல்களின் தொகுதி தான் மேம்பொருட்கள் இது எங்களுக்கு மிக முக்கியமாக ஆரம்பத்தில் விளங்கியிருக்க வேண்டும் ஆனால் இதில் இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்றால் இப்பொழுது நான் குறிப்பிடேன்னே இந்த வகுப்பில் இருக்கின்ற மானங்கள் ஆகிய உங்களுக்கு நான் ஏதாவது ஒரு ஒரு செயற்பாட்டை தந்து இதை செய் செய்யுங்கள் என குறிப்பிட்டு விட்டு நான் அதற்கு அந்த அறிவுறுத்தல்களை ஒன்றை பின் ஒன்றாக குறிப்பிடுவேனாக இருந்தால் உங்களால் செய்ய முடியும் காரணம் என்னவென்றால் நாங்கள் மனிதர்கள் நான் பேசுகின்ற மொழி உங்களுக்கு புரியும் நான் பேசுகின்ற மொழியை விளங்கி கொண்டு நான் வழங்குகின்ற அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றி அல்லது அதை புரிந்து கொண்டு உங்களால் நான் அந்த குறிப்பிட்ட அந்த செயலை உங்களால் பூரணப்படுத்த முடியும் இப்பொழுது கணனிக்கு வருவோம் நாங்கள் அறிவுறுத்தல்களை எழுதுகின்றோம் அறிவுறுத்தல்களை ஒன்றன் பின் பின் ஒன்றாக குறிப்பிடுகின்றோம் இதைத்தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் மென்பொருள் என்று ஆனால் இதில் உள்ள பிரச்சனை நாங்கள் எழுதுகின்ற இந்த அறிவுறுத்தல்கள் ஜாபம் எங்களுடைய மொழி அதாவது ஒரு மனித மொழியை தான் அமைந்திருக்கும் ஒரு ஆங்கில மொழி என்று எடுத்துக்கொள்வோம் ஆங்கில மொழியை தான் அமைந்திருக்கும் எனவே ஆங்கில மொழி என்பது மனிதர்கள் தங்களுடைய தொடர் தொடர்பாடலுக்காக பயன்படுத்தி கொள்ளும் ஒரு மொழி ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனுடன் உரையாடுவதற்காக பயன்படுத்து பயன்படுத்துகின்ற ஒரு மொழி தான் ஆங்கில மொழி ஆனால் பிரச்சனை என்னவென்றால் ஆங்கில மொழியில் போய் அது ஆங்கில மொழியை பயன்படுத்தி நீங்கள் கணனிக்கு அறிவுறுத்தல்களை வழங்குகின்ற அந்த சந்தர்ப்பத்தில் கணனியால் அந்த ஆங்கில மொழியை புரிந்து கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் ஆங்கில மொழி என்பது நாங்கள் மனிதர்கள் பயன்படுத்துகிற 
பயன்ப பயன்படுத்திருக்க முடியும் எனவே இப்படியான ஒரு பிரச்சனை இருப்பதால் நாங்கள் சில சந்தர்ப்பங்களில் யோசிக்கலாம் இது எவ்வாறு சாத்தியமானது நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் குறிப்பிடுகின்ற இந்த அறிவுறுத்தல்களை கணனி விளங்கிக் கொள்வது எவ்வாறு என நீங்கள் அதை சில சந்தர்ப்பங்கள் நீங்கள் அதை இவ்வாறான சந்தேகத்தை நீங்கள் எழுப்பியிருக்கலாம் இதற்குரிய விடை நான் சொல்லுவேன் அதற்கு முதல் நீங்கள் இவ்வாறு கணனிக்கு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கிக் கொள்வதற்காக அல்லது கணனி விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய முறையில் கணனிக்கு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கிக் கொள்வதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற ஒரு ஒரு மொழி தான் நாங்கள் கணனி செய்நிரலாக்க மொழிகள் அல்லது மொழி என குறிப்பிடுகின்றோம் மேலும் முழுக்க சொல்கின்றேன் ஞாபகப்படுத்துகின்றேன் மனிதர்கள் நாங்கள் எங்களுடைய தொடர்பாடலுக்காக உருவாக்கி கொண்டவை மனித மொழிகள் தமிழ் ஆங்கிலம் சிங்களம் இவ்வாறாக பதினாறாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மொழிகள் இருக்குன்னு குறிப்பிடுகிறார்கள் இவையெல்லாம் ஆம் எங்களுடைய எங்களுடைய தேவைகளுக்காக நாங்கள் உருவாக்கி கொண்ட மொழிகள் இதே போன்று ஒரு மனிதனால் வழங்கிக் கொள்ளக்கூடிய அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றி கணனிகள் செயற்பட வேண்டுமாக இருந்தால் மனிதர்கள் கணனிகளுடன் தொடர்பாடலை மேற்கொள்வதற்காக பயன்படுத்துகின்ற மொழிகள் தான் கணனி செய்நிரலாக்க மொழிகள் அதை சில சந்தர்ப்பங்களில் கணனி மொழிகள் எனவும் குறிப்பிடுவார்கள் ஆங்கிலத்தில் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் அல்லது கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜஸ் என குறிப்பிடுவார்கள் எனவே இவ்வாறான கிட்டத்தட்ட எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட கணனி மொழிகள் கணனி செய்நிலாக்க மொழிகள் காணப்படுகின்றன என குறிப்பிடப்படுகின்றது இவ்வாறான ஏதாவது ஒரு கணனி செய்தியர்களாக்க மொழியை தெரிவு செய்து அதில் நாங்கள் எழுதுகின்ற இந்த அறிவுறுத்தல்களை கணனி விளங்கிக் கொள்ளும் எனவே அந்த வகையில் எங்களுடைய தரம் பதினொன்றில் பெஸ்கால் என குறிப்பிடப்படும் பெஸ்கால் என குறிப்பிடப்படும் ஓர் செயலாக்க மொழி எங்களுடைய பாடத்திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த பெஸ்கால் என கணனி மொழியை பயன்படுத்தி கணனிக்கு எவ்வாறு அறிவுறுத்தல்களை வழங்குவது அந்த அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றி எவ்வாறு நாங்கள் வழங்கி அந்த 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 குறிக்கப்பட்ட தொழிற்பாட்டை கணனி ஆற்றுகின்றது என்பதுதான் இனி நாங்கள் படிக்க இருக்கின்றது எனவே இனி நாங்கள் எடுக்க போகின்ற இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் பொதுவாக புதிய புதிய பிரச்சனைகளா அல்லது ஒரு ஒரு சிக்கலான பிரச்சனைகள் என்று நீங்கள் எண்ணிக்கொள்ளக்கூடாது நாங்கள் ஆரம்பத்திலே அந்த முதலாவது போகி என்று குறிப்பிட்டேன் அந்த கணனி சாரி கணனியை பயன்படுத்தாமல் பிரச்சனைகளை தீர்த்தால் அங்கு நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட பிரச்சனைகளை தான் பெரும்பாலான பிரச்சனைகள் தான் மீளும் கணனியில் நாங்கள் தீர்க்க போன்றோம் இப்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு விடயம் விளங்கியிருக்கும் நாங்கள் உண்மையாக இந்த இந்த பாடத்தில் நாங்கள் நேரடியாக கணனியில் போய் பிரச்சனைகள் எழுதியிருக்கலாம் செய்நிலர்களை எழுதியிருக்கலாம் இந்த பஸ்கல் என் மொழியில் அதுதான் உண்மையாக தேவையானதும் கூட ஆனால் அவ்வாறு எழுதுவோமாக இருந்தால் நிறைய சவால்களை நீங்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்கும் காரணம் நீங்கள் நேரடியாக ஒரு உங்களுக்கு அறி அறிமுகம் இல்லாத ஒரு மொழியில் போகுதீர்கள் அந்த மொழி உங்களுக்கு புதிது கூடவே உங்களுக்கு தரப்படுகின்ற பிரச்சனைகள் புதிது எனவே ஒரு புதிய மொழியில் அறிமுகம் இல்லாத மொழியில் அறிமுகம் இல்லாத பிரச்சனைகளை தீர்க்க முற்படுவது எப்பொழுதும் சவாலானது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் இல்லை ஆனால் நாங்கள் இப்பொழுது பிரச்சனைகளை எடுத்துவிட்டோம் அவற்றை தீர்வு கண்டு விட்டோம் ஒரு பிரச்சனைக்கு இவ்வாறு தான் நாங்கள் தீர்வு காண் காண்பது என்ற உத்திகளை அறிந்து வைத்திருக்கின்றோம் எனவே இனி எங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை ஒரே ஒரு பிரச்சனை இந்த மொழியை எவ்வாறு கையாள்வது அந்த பிரச்சனை மட்டும்தான் எங்களுக்கு இருக்கின்றதை ஒழிய இந்த பிரச்சனையை எவ்வாறு கையாள்வது இந்த பிரச்சனை இயல்புகள் என்பன எங்களுக்கு புதிதில்லை காரணம் நாங்கள் ஏற்கனவே கற்றுக்கொண்டு விட்டோம் எனவே அந்த மேனுவல் ப்ராப்ளம் சோல்விங்கில் நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டு அந்த அறிவை பயன்படுத்தி அந்த அனுபவத்தை பயன்படுத்தி இனி நாங்கள் கணனியில் சென்று பிரச்சனைகளை தீர்க்க போன்றோம் அந்த விடய அந்த ஒரு விடயத்துக்காகத்தான் நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த பாஞ்சர் கோட்டு படங்கள் போலி குறிமுறைகள் ஆகியவற்றை பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த பெஸ்கல் எனும் இந்த கணனி செயலாக்க மொழி தொடர்பான ஒரு சிறிய அறிமுகத்தை முதலில் வழங்கிவிட்டு நேரடியாகவே நாங்கள் கணனி செயலாக்க மொழியாக இந்த பெஸ்கலில் எவ்வாறு செய்நிரல்களை எழுதுவதை என பார்ப்போம் இந்த பெயர் உங்களுக்கு சில சந்தர்ப்பங்களில் சில பே சில பல பேருக்கு இது பரிச்சயமான ஒரு பெயராக இருக்கும் காரணம் இந்த கணனி வரலாற்றிலே மிக முக்கியமாக குறிப்பிடப்படுகின்ற ஒரு நபர் தான் இந்த பிளேஸ் பெஸ்கல் ஒரு பிரான்ஸ் நாட்டின் ஒரு கணிதவியலாளர் இவரை நாங்கள் முக்கியமாக குறிப்பிடுவதற்குரிய காரணம் இவர் உருவாக்கிய அந்த கணிப்பான் அதாவது இந்த பெஸ்கலின் எனப்படும் அந்த கணிப்பான் 
தான் பின்னாளில் கணனிகளின் உருவாக்கத்துக்கு ஒரு ஒரு வகையில் பயன் உதவியாக இருந்தது என குறிப்பிடப்படுகின்றது எனவே இந்த கணனி வரலாற்றில் இவருக்கு ஒரு குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு பங்கு இருக்கின்றது எனவே இந்த செயின்லாக்க மொழி கிடைத்திட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மொழி தான் இந்த செயின்லாக்க மொழி பேஸ்கல் இவர்கள் இந்த மொழியை உருவாக்கும் போது அல்லது அறிமுகப்படுத்தும் போது இந்த பிரான்ஸ் நாட்டின் கணிதவியலாளர் பிளேசி பெஸ்கலுக்கு ஒரு ஒரு மரியாதையை செலுத்துவதற்காக ஒரு உணவு பண்ணுவதற்காக மரியாதையை செலுத்துவதற்காக அவருடைய பேரில் காணப்படுகின்ற அந்த பெஸ்கல் என்னும் அந்த பேரை தங்களுடைய செய் செயலாக்க மொழிக்கு பேராக எழுதுகின்றனர் எனவே இதை பெஸ்கல் கண்டுபிடித்ததில்லை அறிமுகப்படுத்தியதில்லை அவருடைய பேரை இங்கு பயன்படுத்துவதற்குரிய காரணம் அவர் செய்த அந்த பங்களிப்பிற்கு ஒரு ஒரு நன்றி கடனை அல்லது ஒரு மதிப்பளிப்பதற்காக இவ்வாறு விடயம் மேற்கொள்ளப்பட்டது இந்த பஸ்கல் எனப்படுகின்ற இந்த மொழி உண்மையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதன் காரணம் மாணவர்களுக்கு இந்த செயலாக்க மொழிகள் தொடர்பாக அல்லது செயலாக்கங்கள் ப்ரோக்ராம்ஸ் எவ்வாறு எழுதுவது என்பது தொடர்பான ஒரு ஒரு அறிவை வழங்குவதற்காக அல்லது ஒரு ஒரு அனுபவத்தை வழங்குவதற்காகவே இவ்வாறான ஒரு மொழியை பெஸ்கல் உருவாக்குகின்றார்கள் இது ஆரம்பத்தில் கண்டறியப்பட்ட மொழிகளில் ஒன்று நீங்கள் சில சந்தர்ப்பங்களில் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் சி சி பிளஸ் பிளஸ் எல்லாம் பிரபலமான மொழிகள் இவற்றுக்கு முதன்மையாக இந்த பெஸ்கல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது எனவே மாணவர்களுக்கு இவ்வாறான ப்ரோக்ராமிங் கன்செப்ட் எண்ணக்கருக்கள் செய்தியாக்கங்கள் இவ்வாறு எழுதுவது என்பது தொடர்பான ஒரு அறிவை வழங்குவதற்காக அல்லது அதை கற்பிப்பதற்காகவே இந்த செயல்களாக்க மொழி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இது வரலாறு எனவே இனி நாங்கள் ஒரு பெஸ்கல் மொழிக்குள் சென்று எவ்வாறு செயல்களை எழுதுவது அதை எவ்வாறு செயற்படுத்துவது ஏதாவது வழுக்கள் காணப்பட்டால் அதை எவ்வாறு நிவர்த்தி செய்வது என்பது தொடர்பாக பார்ப்போம் எனவே நாங்கள் பெஸ்கல் செயல்களாக்க மொழியில் எவ்வாறு கணனிக்கு செயல்களை எழுதுவது எவ்வாறு கணனிக்கு அறிவுறுத்தல்களை வழங்குவது என பார்ப்போம் நாங்கள் அந்த செயல்களை எழுதுவதை ஆரம்பிப்பதற்கு முதல் நீங்கள் முதலாவதாக உங்களுடைய கணனியில் அந்த குறிக்கப்பட்ட பெஸ்கல் மொழியை நிரூபிக்கொள்ள வேண்டும் பொதுவாக பெஸ்கல் மொழி ஃப்ரீ பெஸ்கல் என என்னும் முறையிலும் அதே போன்று டேபோ பெஸ்கல் என இரு வடிவில் கிடைக்கின்றது நீங்கள் இதில் ஏதாவது ஒன்றை உங்களுடைய கணனியில் பதிவிறக்கம் செய்து நிரூபிக்கொள்ளுதல் வேண்டும் இங்கே நான் ஃப்ரீ பெஸ்கல் எனும் அந்த பெஸ்கல் மொழியை தான் நான் பயன்படுத்துகின்றேன் ஸோ முதலாவதாக நான் அதை இலவசமாக இணையத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து வைத்திருக்கின்றேன் இந்த பதிவிறக்கம் செய்து வைத்திருக்கின்ற இந்த இந்த கோப்பை இந்த இஎக்சி கோப்பை நீங்கள் உங்களுடைய கணனியில் நிரூபிக்கொள்ள வேண்டும் இதை டபுள் கிளிக் செய்வதன் ஊடாக இலகுவில் நிரூபிக்கொள்ளலாம் ஸோ நிரூபிக்கொண்டதன் பின்னர் நீங்கள் அந்த பெஸ்கல் மொழியை திறக்கும் பொழுது அது இவ்வாறு காட்சியளிக்கும் எனவே இந்த இடைமுகத்தில்தான் நாங்கள் இப்பொழுது அறிவுறுத்தல்களை எழுத போகின்றோம் கணனிக்கு அறிவுறுத்தல்களை எழுத போகின்றோம் ஸோ மிக ஆரம்பமா ஆரம்பத்தில் நான் ஒரு சிறிய ஒரு அறிவுறுத்தலை கணனிக்கு வழங்கி கணனியை கொண்டு ஒரு ஒரு குறிக்கப்பட்ட ஒரு செயல் ஒன்றை செய்ய போகின்றோம் பொதுவாக ஒரு புதிய விடயத்தை நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது அதாவது செய்நிலை மொழிகளை ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஏதாவது ஒரு பாடத்தை ஒரு பாடம் என்று நான் இங்கே குறிப்பிடுவது ஒரு சொல் அல்லது ஒரு சொற்தொடர் ஒரு சொல் அல்லது சொற்தொடர் என்ற ஒன்றை எவ்வாறு காட்சிப்படுத்துவது என பார்ப்போம் அதாவது கணனிக்கு நான் சில அறிவுறுத்தல்கள் எழுத போகின்றேன் அந்த அறிவுறுத்தல்களை கணனி வாசிக்க போகின்றது அது வாசித்து விளங்கிய பிறகு அதில் என்ன குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றதோ அதை கணனி எனக்கு செய்து தர போகின்றது நான் அங்கே குறிப்பிட இருக்கின்ற விடயம் ஒரு குறிக்கப்பட்ட சொல் ஒன்றை காட்சிப்படுத்துவது உதாரணத்துக்கு நான் இப்போ இப்பொழுது கணனிக்கு சொல்ல போகின்றேன் வெல்கம் டு பெஸ்கல் எனும் ஒரு ஒரு சொல்லை அல்லது ஒரு சொற்தொடரை எனக்கு காட்சிப்படுத்தி த திரையில் எனக்கு வெல்கம் டு பெஸ்கல் எனும் ஒரு விடயம் வர வேண்டும் பெஸ்கல் ப்ரோக்ராமிங் இவ்வாறு வர வேண்டும் என்று வைத்துக் கொள்வோம் நான் இவ்வாறான ஒரு நீங்கள் சில சந்தர்ப்பங்களில் நீங்கள் ஒரு மென்பொருட்களை இவ்வாறு பார்வையிடுவீர்கள் ஒரு ஏடிஎம் இயந்திரத்துக்கு போகும்பொழுது அங்கே அது அந்த திரையில் சில விடயங்கள் காட்சி அளிக்கும் உங்களை அது பெறவேற்று வெல்கம் டு ஏடிஎம் அதே மாதிரி உங்களுடைய கார்டை உங்களுடைய செய்ய இன்சர்ட் யுவர் கார்ட் 
இவ்வாறான சில சொற்களுடன் தொடர்பான செய்திகள் திரையில் தோன்றும் அதே போன்று இப்பொழுது நாங்கள் கணனியை பயன்படுத்தி இவ்வாறு ஒரு டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் ஒரு பாட செய்தி ஒன்றை முதலில் காட்சிப்படுத்த போகின்றோம் இதுதான் மிக அடிப்படையான செய்திகள் எந்த ஒரு பெஸ்கல் செய்நிழலும் பிகன் என்னும் ஒரு கட்டளையுடன் ஆரம்பிக்கும் பிகன் நீங்கள் ஆங்கில பேரெழுத்துக்கள் அல்லது ஆங்கில சிறிய எழுத்துக்கள் எதையும் இங்கே பயன்படுத்த முடியும் ஆனால் எழுத்து பிழைகள் அன்றி அதை தட்டச்சிட வேண்டும் பிகன் என இங்கே தட்டச்சிட வேண்டும் இனி நாங்கள் ஒரு சொல் ஒன்றை காட்சிப்படுத்த போகின்றோம் ஒரு சொத்தொடர் ஒன்றை காட்சிப்படுத்த போகின்றோம் உங்களை ஞாபகம் இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் நாங்கள் ஏற்கனவே பிரச்சனைகளை கைமுறையில் தீர்த்திருக்கின்றோம் அங்கே கைமுறையில் தீர்க்கும் பொழுது ஃப்ளோ சார்ட் பாச்சக்கோட்டு படம் போலி குறிமுறை இரண்டிலுமே நாங்கள் எத்தனையோ சொற் பதங்களை காட்சிப்படுத்தி இருக்கின்றோம் அந்த சொற் பதங்களை காட்சிப்படுத்துவதற்காக நாங்கள் டிஸ்பிளே எனும் ஒரு சொல்லை பயன்படுத்தி இருந்தோம் அந்த ஒரு கஞ்சாபப்படுத்தி பாருங்கள் டிஸ்பிளே எனும் ஒரு சொல்லை பயன்படுத்தி இருந்தோம் அதே போன்று பிரிண்ட் எனும் ஒரு சொல்லை பயன்படுத்தி இருந்தோம் ஷோ எனும் ஒரு சொல்லை பயன்படுத்தி இருந்தோம் இவன் அவுட்புட் எனும் சொல்லை கூட பயன்படுத்தி இருந்தோம் இந்த நாளில் எந்த சொல்லை நீங்க பயன்படுத்தலாம் ஒரு பாட செய்தி ஒன்றை வெளிக்காட்டுவதாக இருந்தால் பாச்சற்கோட்டு படங்களிலும் அதே போன்று போலி குறிமுறைகளிலும் உங்களால் இது காட்டப்பட்டிருக்கின்ற எந்த சொல்லையும் பயன்படுத்தலாம் ஏனென்றால் அங்கே நாங்கள் பிரச்சனையை தீர்ப்பது கைமுறை நீங்கள் எழுதுவதை இன்னொருவர் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அல்லது நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இன்னும் இவ்வாறான ஆங்கில சொற்கள் ஒரு வெளியீட்டை காட்சிப்படுத்துவதோடு தொடர்பானது நேரடியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு எல்லாமே அதனுடன் அர்த்தப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆனால் இப்ப நாங்கள் இங்கே எழுதுகின்றது ஒரு கணனிக்குரிய அறிவுறுத்தல் அங்கு நீங்கள் எழுதியது போன்ற விருப்பமான இந்த நான்கு சொற்களோ அல்லது இது போன்ற அர்த்தத்தை தரக்கூடிய வேறு சொற்களையோ நீங்க பயன்படுத்த முடியாத காரணம் கணனி சில விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு சில விடயங்களை மட்டும்தான் இங்கு விளங்கிக் கொள்ளும் நீங்கள் எழுதக்கூடிய ஒத்த கருத்தான எந்த ஒரு சொல்லையும் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய மாதிரியான நிலையில் கணனி இல்லை எனவே இப்பொழுது நான் அங்கே எழுதக்கூடிய அந்த டிஸ்பிளே பிரிண்ட் அவ்வாறான சொற்களுக்கு சரி நிகராக சமனாக இங்கே ஒரு சொல் எழுத வேண்டும் ஆனால் அந்த சொல் இங்கே பயன்படுத்தக்கூடியதாக அல்லது கணனியால் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும் இங்கே வெளியீடுகளை காட்சிப்படுத்துவதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற அந்த கட்டளை ரைட் என குறிப்பிடப்படுகின்றது எல்லா கட்டளைகளும் அத்தத்துடன் தான் இருக்கின்றன உங்களுக்கு தெரியும் டிஸ்பிளே பிரிண்ட் ஷோ இதெல்லாமே ஒரு வெளியீடு வர வெளியீட்டுடன் நேரடியான தொடர் தொடர்புபட்ட ஆங்கில சொற்கள் அதே போன்று இங்கே நாங்கள் ஒரு வெளியீட்டை காட்ட போகின்றோம் ஒரு ஒரு சொல் ஒன்றை செய்தியாக காட்ட போகின்றோம் எனவே அதை ரைட் என்றும் ஒரு ஒரு சொல்லுடன் தொடர்படுத்துகின்றோம் அங்கே அர்த்தம் கிட்டத்தட்ட சரியாக தான் இருக்கின்றது ரைட் என போ டைப் செய்து ஒரு சாதாரண அடைப்புக்குறி ஒன்றை தட்டச்சிட வேண்டும் சாதாரண அடைப்புக்குறி இனி நீங்கள் இங்கே காட்ட வேண்டிய அந்த குறைக்கப்பட்ட சொல்லை ஒற்றை கோட் ஒரு சிங்கிள் கோட்டில் இட வேண்டும் இரண்டு கோள் மேற்கோள் குறிகள் இடக்கூடாது சிங்கிள் கோட் அதாவது ஒற்றை குறிக்குள் அதை இட வேண்டும் இனி நீங்கள் குறிக்கப்பட்ட செய்தியை டைப் பண்ண வேண்டும் அந்த ஒற்றை கோட் சிங்கிள் கோட்டை முடித்துக் கொள்கின்றேன் மிகவும் ஒரு தடவை பார்ப்போம் ரைட் என்பது வெளியீட்டை காட்சிப்படுத்துவதற்குடன் தொடர்பான ஒரு சொல் ஒரு கட்டளை அதற்கு பிறகு நீங்கள் காட்சிப்படுத்த வேண்டிய அந்த சொல்லை சிங்கிள் கோட் இரண்டு கிடையில் குறி குறிப்பிட வேண்டும் இறுதியாக அந்த அடைப்பு குறியை பூரணப்படுத்தி இங்கே பஸ்கல் செயலாக்க மொழியில் நீங்கள் எழுதுகின்ற ஒவ்வொரு வரியும் அதை நாங்கள் இங்கே கூற்றுக்கள் என்று என குறிப்பிடுவோம் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஒவ்வொரு இந்த கூற்று என்னும் சொல் நான் ஏற்கனவே பாச்சக்கோட்டு படங்கள் போலி குறிமுறைகளிலும் உபயோகித்திருப்பேன் இந்த ஒவ்வொரு கூற்றையும் நீங்கள் செமி கோலன் எனும் அடையாளத்துடன் முடிக்க வேண்டும் இது செமி கோலன் கோலன் அடையாளம் இல்லை செமி கோலனுடன் முடிக்க வேண்டும் இந்த ஒரு செய்தியை மட்டும்தான் நான் இப்பொழுது காட்சிப்படுத்த போகின்றேன் ஒரே ஒரு சொல் எனவே இப்பொழுது என்னுடைய செய் நிழல் முற்று பெற்று விட்டது எனவே நான் கண்ணிக்கு சொல்ல வேண்டும் என்னோ என என்னுடைய அறிவுறுத்தல்கள் இவ்வளவு தான் இதோடன் நான் முடிக்கின்றேன் என்று ஸோ அதை முடித்துக் கொள்வதற்கு இஎன்டி என் எனும் ஒரு சொல்லுடன் ஒரு ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் ஒன்று போட வேண்டும் 
இதுவும் மிக முக்கியமானது இந்த ஃபுல் ஸ்டாப் இல்லாமல் இந்த செய்நிரல் இயங்காது இது எல்லாமே விதிகளுக்கு உட்பட்டு எழுதப்பட வேண்டியவை எண்ட் என குறிப்பிட்டு ஒரு டோட்டை போட வேண்டும் இதுதான் இந்த ஒரு வெல்கம் டு பெஸ்கல் ப்ரோக்ராமிங் எனும் இந்த செய்தியை வெளியீடாக காட்சிப்படுத்துவதற்குரிய ஒரு சிறிய செய்நிரல் இப்பொழுது நாங்கள் இதன் வெளியீட்டை பார்ப்போம் அதற்கு பிறகு இந்த செய்நிரல்களில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் மீண்டும் ஒரு தடவை அதை எடுத்துக்கொள்வோம் இப்பொழுது இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை என்னவென்றால் நான் இதை அறிமுகத்தில் உங்களுக்கு பெரிதாக விளக்கவில்லை காரணம் என்னவென்றால் நாங்கள் ஒரு இந்த செய்நிரல்கள் ஜாவத்தையும் படித்த பிறகு இது இது சம்பந்தமாக படிக்க இருக்கின்றோம் இப்பொழுது இங்கே நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இதிலே நான் எழுதியிருக்கிற செய்நிரல்களில் காணப்படுகின்ற இந்த மூன்று வரிகளும் முழுக்க முழுக்க ஆங்கில சொற்கள் வடிவத்தில் தான் காணப்படுகின்றன பிகன் ரைட் என் எல்லாமே ஆங்கில சொற்கள் இப்போ அறிமுகத்தில் நான் குறிப்பிட்டேன் ஆங்கில சொற்களை கணினிகள் விளங்கிக் கொள்ளாத காரணம் ஆங்கில சொற்கள் மனிதர்களுக்கு மட்டுமே புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சொற்கள் ஆனால் இங்கே நாங்கள் ஆங்கில சொற்களை எழுதியிருந்தாலும் கூட கணனிகள் அவற்றை நேரடியாக விளங்க விட்டாலும் கூட இந்த ஆங்கில சொற்களை கணனிகள் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய மொழி உங்களுக்கு தெரியும் இடுமகங்கள் ஒன் ஜீரோ ஒன்று பூஜ்ஜியம் இந்த இரண்டையும் தான் கணனிகள் விளங்கிக் கொள்ளும் எனவே நீங்கள் எழுதியிருக்கிற இந்த செய்நிரல் ஆங்கில செய்நிரலை கணனி விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய அந்த இடுமன் வடிவத்துக்கு மாற்ற வேண்டும் அவர் மாற்றுவதற்காக நாங்கள் மொழி மாற்றிகள் டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் எனும் ஒரு விடயத்தை பயன்படுத்துவோம் ஒரு மென்பொருளை பயன்படுத்துவோம் அது அது தொடர்பான விடயங்கள் நாங்கள் பின்னொரு பிற ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் படிப்போம் இப்பொழுது என்ன நடக்கும் என்றால் நாங்கள் இப்போ எழுதிய இந்த குறிமுறைகள் அனைத்தையும் இயந்திர மொழிக்கு அதாவது இடுமனுக்கு மாற்ற வேண்டும் அவ்வாறு மாற்றுவதற்காக நாங்கள் இங்கே கொம்பயில் என்னும் ஒரு ஒரு விடயத்தை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் இந்த கொம்பயில் தொடர்பான மேலதிக விளக்க நாங்கள் பிறகு படித்துக் கொள்வோம் ஆனால் இப்பொழுது ஒரு விடயத்தை மட்டும் விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் நாங்கள் எழுதியிருக்கின்ற இந்த ஆங்கில மொழியில் மொழி வடிவில் காணப்படுகின்ற இந்த இந்த அறிவுறுத்தல்கள் யாவும் இடுமன் வடிவத்திற்கு மாற்றப்பட வேண்டும் எனவே அதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற ஒரு தொழிற்பாடு தான் இந்த கொம்பயில் இப்போ நான் கொம்பயிலை கிளிக் பண்ணிக்கொள்கிறேன் கொம்பையில் கிளிக் பண்ணும் பொழுது இதை சேமிக்க சொல்லி கேட்கும் இது வளமையாக நீங்கள் வேறு வேறு மென்பொருட்களை பயன்படுத்துகின்ற ஒரு விடயம் தான் இது சேவ் பண்ண சொல்லும் இந்த நான் எழுதியிருந்த செய்நிலை நான் ஏதாவது ஒரு பெயர் கொடுத்துக் கொள்கின்றேன் நான் ப்ரோ ஒன் என்ற பெயரில் இதை சேமித்துக் கொள்கின்றேன் ப்ரோ ஒன் ஓகே பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்பொழுது நீங்கள் அவதானிக்கலாம் நீங்கள் எழுதியிருக்கக்கூடிய இந்த செய்நிரலில் எந்த ஒரு தவறுகளும் இல்லாமல் அதெல்லாம் சரியாக எழுதப்பட்டிருந்தால் அது கொம்பையில் சக்ஸஸ்ஃபுல் என குறிப்பிடப்படுகின்றது அதாவது நீங்கள் எழுதியிருக்கின்ற இந்த நிரல்கள் யாவும் இயந்திர மொழிக்கு வெற்றிகரமாக மாற்றப்பட்டுள்ளன இதில் ஏதாவது விதிகளை நீங்கள் மீறியிருப்பீர்களாக இருந்தால் இங்கே உங்களுக்கு வழி செய்தி கிடைக்கும் உதாரணத்துக்கு இந்த எண்ட் என்பதில் காணப்படுகின்ற இந்த டொட்டை நான் நீக்கியிருந்தாலும் கூட இங்கே வழி செய்தி காணப்பட்டிருக்கும் அதே போன்று வேறு ஏதாவது ஒரு பிழை விட்டிருந்தாலும் இங்கே காணப்படும் அது தொடர்பாக புரிது தொடர்ந்து வரும் நிரல்களில் படிப்போம் ப்ளஸ் எண்ணிக்கி ஏதாவது ஒரு கீயை அழுத்த சொல்லி இருக்கின்றது எனவே என்னுடைய சாவி பலகில் விசை பலகில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு கீயை அழுத்தி கொள்கின்றேன் இப்பொழுது இது இடுமன் வடிவத்துக்கு மாற்றப்பட்டு விட்டது இனி என்ன என்ன நாங்கள் செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால் எங்களுடைய விளைவை பெற்றுக்கொள்வதற்காக எங்களுடைய வெளியீட்டை பெற்றுக்கொள்வதற்காக இதை ரன் செய்ய வேண்டும் இதை இயக்க வேண்டும் எனவே நான் இந்த ரன் எனும் மீனுக்கு சென்று ரன் எனும் இந்த விடயத்தை கிளிக் பண்ண வேண்டும் கண்ட்ரோலுடன் எஃப் நைன் இது குறுக்கு வழிச்சாவி இவ்வாறு நீங்கள் செய்யலாம் ரன்னை கிளிக் பண்ண வேண்டும் இப்போ நீங்கள் திரையில் அவதானித்திருப்பீர்கள் ஒரு கருப்பு வடிவிலான ஒரு திரை வந்துவிட்டு சென்றது அதுதான் வெளியீட்டுக்குரிய திரை ஆனால் அதை நிரந்தரமாக நிற்கவில்லை வெளியீடு கிடைத்தவுடன் அது மறை மறைந்து விட்டது அதை நிரந்தரமாக கொண்டு வர வேண்டுமாக இருந்தால் தன்னியக்கமாக அதை நிரந்தரமாக கொண்டு வர வேண்டுமாக இருந்தாலும் கூட அதை கொண்டு வரலாம் நான் அதை பிரி அடுத்ததாக செய்கின்றேன் அதற்கு முதல் இப்பொழுது நாங்கள் வெளியீட்டை போய் பார்ப்போம் இந்த வெளியீட்டு திரை இந்த அவுட்புட் ஸ்க்ரீன் வந்து இந்த டிபக் எந்த மெனுவில் காணப்படுகின்றது எனவே நீங்கள் டிபக்கு சென்று அவுட்புட்டை கிளிக் பண்ண வேண்டும் இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கலாம் வெல்கம் டு பஸ்கல் ப்ரோக்ராமிங் எனும் அந்த வெளியீடு இதைத்தான் நான் எதிர்பார்த்து அந்த செய்நிலை எழுதியிருந்தேன் அந்த வெளியீடு எனக்கு கிடைத்திருக்கின்றது மேலும் நீங்கள் செய்நிலை பார்க்க வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த இது வந்து வெளியீட்டுக்குரிய அந்த 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 திரை நீங்கள் மூலம் செய்நிலை பார்க்க வேண்டுமாக இருந்தால் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த க்ரீன் வர்ணத்திலான அந்த சிறிய சதுரத்தை கிளிக் பண்ணுங்கள் மூலம் நீங்கள் குறிமுறைக்கு செல்ல முடியும் 
எனவே இது ஒரு மிக எளிமையான குறிமுறை இதுல எந்த ஒரு பெஸ்கல் செயலும் பிகுன் என குறிப்பிடப்பட்டு ஆரம்பிக்கப்படும் அதை தொடர்ந்து இங்கே நாங்கள் ஒரு வெளியீட்டை ஒரு பாட வடிவில் காட்சிப்படுத்த போகின்றோம் எனவே அதற்கு பயன்படுத்துகின்ற கட்டளை ரைட் அதுக்கு பிறகு அந்த குறிக்கப்பட்ட பாடத்தை நீங்கள் சிங்கிள் கோட்டுக்கு இடையில் குறிப்பிட வேண்டும் ரெண்டு மேற்கோள் குறி தனி மேற்கோள் குறி அளுக்குள் நீங்கள் அதை காட்ட வேண்டும் அந்த கூட்டை செமிக்கோளினுடன் முடித்துக் கொள்ள வேண்டும் எந்த ஒரு பெஸ்கல் செய்யலும் எண்ட் டோட்டுடன் முடிவடைய முடிவடைய வேண்டும் இதற்குரிய வெளியீடு டிபக் மெனுவில் அவுட்புட் எனும் திரையில் காட்சிப்படுத்தப்படும் இப்ப நாங்கள் எழுதியிருந்த இந்த செய்நிலை நீங்கள் அவதானித்திருப்பீர்களாக இருந்தால் இதில் சில குறைபாடுகள் காணப்படுகின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தென்படலாம் உதாரணத்துக்கு சொல்லுவதா நான் ஒரு குறைபாடு நீங்கள் இதை ரன் செய்தவுடன் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் அதாவது வெளியீட்டை நீங்கள் நேரடியாக பார்வையிட முடியாமல் காணப்படுகின்றது நீங்கள் திருப்பி நீங்கள் இந்த டிபக்கு சென்று அவுட்புட்டை கிளிக் பண்ணினால் தான் அங்கே அவுட்புட் காணப்படுகின்றது இங்கே இரண்டு தடவை காணப்படுவதற்குரிய காரணம் இப்போ இறுதியாக இருப்பது நாங்கள் இப்பொழுது ரன் பண்ணி பெற்றுக்கொண்டது முதல் இருப்பது முதல் ரன் பண்ணி பெற்றுக்கொண்டது அப்போ இது நீங்கள் ரன் பண்ணும் பொழுது தன்னியக்கமாகவே உங்களால் வெளியீட்டை பார்வையிட முடியாமல் இருக்கின்றது இது ஒரு குறைபாடு என்று குறிப்பிட குறிப்பிட முடியும் அதே போன்று நீங்கள் இங்கே எழுதிய இந்த வெளியீட்டை இங்கே பெற்ற வெளியீட்டை நீங்கள் பார்வையிட்ட பின்னர் மீளவும் நீங்கள் எழுதிய செய்நிலை பார்ப்பதாக இருந்தால் திருப்பியும் நீங்கள் ஒரு முறை இதை மவுஸ் மூலம் இதை கிளிக் செய்துதான் அங்கு திருப்பியும் போக வேண்டியிருக்கும் இதெல்லாம் உங்களுடைய ப்ரோக்ராமில் அதாவது நீங்கள் செய்நிலையில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது உங்களுடைய நேரத்தை செலவிடக்கூடிய சில செயற்பாடுகளாக இருக்கும் தேவையில்லாமல் நாங்கள் இதில் அதிக நேரம் செலவிடுறது போல தோன்றும் எனவே இந்த விடயங்களை எல்லாம் நிவர்த்தி செய் செய்யும் முகமாக நீங்கள் இந்த செய்நிதல்களில் சிறு சிறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம் அவ்வாறு ஏற்படுத்துவதன் மூலம் உங்களுக்கு நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அந்த பிரச்சனைகள் யாவும் இல்லாமல் போகும் அந்த அதை எவ்வாறு செய்வது என்பதை நான் குறிப்பிடுகின்றேன் அதற்கு முதல் இன்னொரு விடயத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் அதற்கு பிறகு நான் இந்த விடயத்தை குறிப்பிடுகின்றேன் இப்பொழுது வெல்கம் டு பெஸ்கல் ப்ரோக்ராமிங் எங்களுக்கு திரையில் தோன்றியது ஒரு வரியில் தோன்றியது இதே போல் நான் இன்னொரு வரியும் திரையில் தோ தோற்றுவிக்க இருக்கின்றேன் அதாவது ரெண்டு வரிகள் எங்களுக்கு வேணும் வெல்கம் டு பெஸ்கல் ப்ரோக்ராமிங் முதலாவது வரியிலும் அதே போன்று இன்னொரு சொல் அது இரண்டாவது வரியிலும் எங்களுக்கு காட்சிப்படுத்த வேண்டும் எனவே இரண்டாவது சொல் காட்சிப்படுத்த வேண்டுமாக இருந்தால் மிகவும் நாங்கள் ரைட் என்னும் ஒரு கட்டளையை அங்கே எடுத்துக்கொள்வோம் சிங்கிள் கோட் ஒற்றை மேற்கோள் குறியை போட்டுக் கொள்வோம் அதற்குள் நான் ஏதாவது ஒரு சொல்லை நான் இங்கே டைப் செய்து கொள்கிறேன் இவ்வாறு டைப் செய்து கொள்கின்றேன் ப்ரோக்ராமிங் இஸ் ஃபன் எனவே இந்த கூட்டை நான் முடித்துக் கொள்வோம் கொள்வோம் நீங்கள் செமிக்கோளனுடன் அதை முடித்துக் கொள்வீர்கள் இங்கே இரண்டு கூற்றுக்கள் காணப்படுகின்றன இரண்டு கூற்றுக்களும் பாடங்களை வெளியீடாக காட்சி காட்சிப்படுத்துவதுடன் தொடர்பானவை எனவே இதனுடைய வெளியீட்டை நாங்கள் பார்த்துக் கொள்வோம் இதை ரன் செய்கின்றேன் இப்பொழுது இதன் வெளியீட்டை நீங்கள் பார்க்கலாம் டிபக் ஸ்கிரீனுக்கு போய் அவுட்புட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது இங்கே மூன்றாவது வரியின் மேல் உங்களது உங்களது பார்வையை செலுத்துங்கள் முதல் இரண்டு நாங்கள் ஏற்கனவே பெற்ற வெளியீடுகள் நீங்கள் இப்பொழுது பார் பார்வையிட வேண்டியது இந்த மூன்றாவது வரியை வெல்கம் டு பெஸ்கல் ப்ரோக்ராமிங் ப்ரோக்ராமிங் இஸ் ஃபன் நாங்கள் எதிர்பார்த்த அந்த வெளியீடு இங்கே திரையில் காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றது என்றாலும் கூட நாங்கள் எதிர்பார்த்த அந்த முறையில் காட்சிப்படுத்த காட்சி காட்சிப்படுத்தப்படவில்லை இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் வெல்கம் டு பெஸ்கல் ப்ரோக்ராமிங் என குறிப்பிட்டு ஒரு கூட்டை மட்டும் எழுதும் போது அந்த குறிக்கப்பட்ட வரி திரையில் தோன்றியது அவ்வாறு பார்க்கும் பொழுது அல்லது அந்த அடிப்படையில் இதை நீங்கள் நோக்கும் பொழுது இரண்டாவது லைனில் நீங்கள் குறிப்பிட்ட இந்த ப்ரோக்ராமிங் இஸ் ஃபன் என்பதும் அடுத்த வரியில் தான் குறிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் இங்கே அவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கவில்லை இது இரண்டுமே ஒரு திரையில் ஒரு வரியில் தான் காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றது இதற்குரிய காரணம் இதை நாங்கள் இரண்டு வரிக்கு கூட மாற்றலாம் ஆனால் இதை இது ஏன் இவ்வாறு காட்சிப்படுத்தப்பட்டது என்பதை நாங்கள் ஒரு கால் பார்ப்போம் நான் இந்த கூ இந்த வரியை ஒரு கால் நீக்கிக் கொள்கின்றேன் 
இப்பொழுது நீங்கள் பாருங்கள் ஒரே ஒரு வரி மட்டும்தான் இருக்கின்றது வெல்கம் டு பெஸ்கல் ப்ரோக்ராமிங் என்ற வெளியீடு கிடைக்க பெற்றவுடன் இல்லை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஒரு பிளிங்கிங் பாயிண்ட் ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு குறிக்கப்பட்ட ஒரு அடையாளம் ஒன்று அங்கே மிளிந்து கொண்டிருப்பது போல தெரிகின்றது பிளிங் பண்ணி கொண்டிருக்கின்றது அதாவது தோன்றி தோன்றி மறைந்து கொண்டிருக்கின்றது இது சாதாரணமாக நாங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த கேசர் எனப்படும் அதாவது நாங்கள் தட்டச்சிடும் பொழுது எங்களுக்கு பேர்ட் போன்ற மென்பொருட்களில் காணப்படக்கூடிய அந்த கேசரை ஒத்தது இதே கேசர் தான் இங்கே நிலைக்குத்து வடிவில் கொஞ்சம் பெரிதாக காணப்படுகின்றது அதே போல் இங்கே இருப்பதும் கேசர் கேசர் என்ற சொல் பொதுவாக எல்லாருக்குமே தெரிந்திருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கேசர் எங்கு இருக்கின்றதோ இந்த கேசரின் அமைவிடம் எவ்விடத்தில் காணப்படுகின்றதோ அவ்விடத்தில் தான் எழுத்துக்கள் தோன்றும் இப்பொழுது கேசரின் அமைவிடம் அடுத்த இடத்தில் காணப்பட்டால் நான் ட்ரை பண்ணும் பொழுது கேசரி எழுத்துக்கள் அங்குதான் காணப்படும் அதே போல் இங்கே வெல்கம் டு பெஸ்கல் ப்ரோக்ராமிங் என்பதை காட்சிப்படுத்திய பின்னர் அந்த கேசர் அந்த வரியின் இறுதியில் காத்து கொண்டிருக்கின்றது இறுதியில் நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது எனவே ஒரு வழியில் நான் இதற்கு பிறகு ஏதாவது ஒரு சொல்ல இங்கே இங்கே நான் டைப் பண்ணுவதாக இருந்தால் முதல் நான் டைப் பண்ணியது போன்று இங்கே டைப் பண்ணுவதாக இருந்தால் நல்லாக ஞாபகம் வச்சுக் கொள்ளுங்கள் இங்கே அந்த குறிக்கப்பட்ட விடயம் வந்து அந்த வரியின் இறுதியில் காத்திருக்கின்றது அந்த கேசர் எனவே இப்பொழுது நாங்கள் அடுத்த வரியில் போய் ரைட் பெஸ் ப்ரோக்ராமிங் இஸ் ஃபன் என குறிப்பிடும் பொழுது முதலாவது வெல்கம் டு பெஸ்கல் ப்ரோக்ராமிங் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் கேசர் அந்த வரியின் முடிவில் காட்சி காட்சி அளிக்கின்றது எனவே அதற்கு பிறகு நீங்கள் குறிப்பிடக்கூடிய இந்த ப்ரோக்ராமிங் இஸ் ஃபன் என்பது அதில் இருந்துதான் ஆரம்பிக்கும் எனவே இதை நீங்கள் ரன் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வெளியீடு ஒரே வரியில் தான் அங்கே தோன்றும் குறிக்கப்பட்ட அதே வரியில் தான் தோன்றும் அது அடுத்த வரிக்கு போகாது எனவே இதிலிருந்து ஒரு விளக்கம் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்க வேண்டும் கட்டாயமாக நீங்கள் ரைட் எனும் கொமாண்டை நீங்கள் டைப் யூஸ் பண்ணும் பொழுது எஸ் அந்த சொற்கள் காட்சிப்படுத்தப்படும் அதே நேரத்தில் சொற்கள் காட்சிப்படுத்திய பின்னர் அந்த கேசர் அந்த வரியின் இறுதியாக நிற்கும் ஒரு வழியில் நான் இப்ப மூன்றாவதாக ஏதாவது ஒரு கூற்றை இதில் பயன்படுத்துவனாக இருந்தால் ரைட் என போட்டு இன்னொரு கூற்றை பயன்படுத்துவனாக இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மூன்றாவது கூட்டம் அதே வரியில் தான் பெறும் ஏனென்றால் இந்த கேசர் எங்கே இப்ப அமைக்கப்பட்ட அமை எங்கே அது நிறுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் பாருங்கள் இதில் இருக்கின்றது எனவே இதற்கு பிறகு வரக்கூடியது இதில் இருந்துதான் தொடரும் எனவே நாங்கள் இப்பொழுது இந்த இரண்டு வரிகளும் இதிலே எழுதப்பட்டிருப்பது போன்றே வெளியீ வெளியீடாகவும் கிடைக்க பெறுவதற்கு இந்த குறிமுறையில் எவ்வாறு சில மாற்றங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் பார்ப்போம் இப்பொழுது இங்கே நாங்கள் இரண்டு லைனில் எழுதியிருக்கின்றோம் இதே போன்று எங்களுடைய வெளியீடும் கிடைக்க பெற வேண்டும் அதாவது முதலாவது வரியாக வெல்கம் டு பெஸ்கல் ப்ரோக்ராமிங் கிடைத்தல் வேண்டும் இரண்டாவது வரியாக ப்ரோக்ராமிங் இஸ் ஃபன் என்பது கிடைக்க பெற வேண்டும் அந்த வெளியீட்டை கிடைக்க அந்த வெளியீட்டை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்காக நான் இதிலே நாங்கள் ஏற்கனவே எழுதிய அந்த குறிமுறையில் ஒரு மாற்றத்தை செய்துகொண்டிருந்தேன் இந்த குறிமுறையை மீண்டும் ஒரு தடவை பாருங்கள் ரைட் எனும் ஒரு கட்டளையுடன் அந்த பாடத்தை குறிப்பிட்டிருந்தோம் இப்பொழுது இந்த ரைட் குறியீட்டுக்கு பதிலாக நாங்கள் ரைட் எல் என் எனும் ஒரு குறியீட்டு ஒரு கட்டளையையும் பயன்படுத்தலாம் இரண்டுமே வெளியீட்டை காட்சிப்படுத்துவதுடன் தொடர்பான இரண்டு சொற்கள் ரைட் ரைட் எல் என் ஆனால் அந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் ஒரு சிறு வேறுபாடு காணப்படுகின்றது அந்த வேறுபாட்டை நாங்கள் பார்ப்பதற்காக இந்த இதை நான் இயக்கிக் கொள்கின்றேன் இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கலாம் இது என் வெளியீட்டை இப்பொழுது இங்கே பாருங்கள் வெல்கம் டு பெஸ்கல் ப்ரோக்ராமிங் என்பது எனக்கு வெளியீடாக கிடைத்திருக்கின்றது அதே நேரம் அந்த குறிக்கப்பட்ட கேசரின் அமைவிடத்தை நீங்கள் கவனித்தீர்களானால் அந்த கேசர் இப்பொழுது அடுத்த லைனின் ஆரம்பித்து ஆரம்பத்திற்கு நகர்ந்திருக்கின்றது ஆனால் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் ரைட் என்பதை பயன்படுத்தும் பொழுது வெல்கம் டு பெஸ்கல் ப்ரோக்ராமிங் எனும் அந்த பாடத்தை வெளியீடாக காட்டிய பின்னர் அந்த குறிக்கப்பட்ட கேசர் இறுதியில் அந்த வரியின் இறுதியில் நிறுத்தப்பட்டமையால் அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய அந்த வெளியீடுகள் எல்லாம் அது அதற்கு பக்கத்திலேயே வந்தன 
ஆனால் இப்பொழுது நான் ரைட் எல்லன் பயன்படுத்தியது பயன்படுத்தியதால் வெல்கம் டு கஸ்கல் ப்ரோக்ராமிங் என்ற வெளியீடு கிடைத்திருக்கின்றது அதே நேரம் அந்த கேசர் அடுத்த வெளியின் ஆரம்பத்துக்கு நகர்ந்திருக்கின்றது இப்பொழுது நீங்கள் அங்கே சென்று இன்னொரு கூற்றை சேர்த்துக் கொள்வோம் நாங்கள் முதல் சேர்த்து அதை கூற்றையும் சேர்த்துக் கொள்வோம் அது ரைட் ரைட்டாக இருக்கலாம் அல்லது ரைட் இல்லைன்னாக இருக்கலாம் நான் இல்லை ரைட் என்றே சேர்த்துக் கொள்கின்றேன் இப்பொழுது நீங்கள் இதை இயக்குங்கள் இதனுடைய வெளியீட்டை பாருங்கள் இப்பொழுது நாங்கள் எதிர்பார்த்த அந்த வெளியீடு கிடைத்திருக்கின்றது வெல்கம் டு பஸ்கல் ப்ரோக்ராமிங் என்பது முதலாவது வெளியிலும் ப்ரோக்ராமிங் இஸ் ஃபன் என்பது இரண்டாவது வெளியிலும் நீங்கள் இதிலும் இது இதை கவனிக்கலாம் இப்பொழுது கேசர் இந்த இரண்டாவது வரியின் இறுதியில் நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அதற்குரிய காரணம் உங்களால் இலகுவாக ஊகிக்க முடியும் நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்தி இருப்பது ரைட் எனும் எனவே ரைட்டை பயன்படுத்தியதுடன் அந்த குறிக்கப்பட்ட பாடத்தை ரைட்டுக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் வழங்கியிருக்கின்ற அந்த பாடத்தை காட்சிப்படுத்திய பின்னர் அதன் இறுதியில் அந்த கேசர் நிற்கும் எனவே இதற்கு பிறகு ஏதாவது ஒரு கூற்றை நீங்கள் மூன்றாவதாக சேர்த்திருந்தால் அது அந்த இரண்டாவது கூற்றுடன் தொடர்ச்சியாக வந்திருக்கும் எனவே இந்த சாராம்சன் ரைட் ரைட்டில் இந்த ரெண்டு கட்டளைகளையும் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்த இருக்கின்றோம் எனவே இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது விளக்கங்கள் இப்பொழுது பெற பெறுவதற்கு கடினமாக இருந்தாலும் கூட இதை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்தும் பொழுது மிக இலகுவாக அவற்றின் வேறுபாடுகளை அறிந்து கொள்ளலாம் என்றாலும் கூட நான் எடுத்துக்கொண்ட இந்த உதாரணத்தில் நீங்கள் இதை விளங்கிக் கொள்வது கடினம் கடினமான காரியம் இல்லை ரைட் எல்லன் ரைட் இது ரெண்டுமே ஒரே நோக்கத்துக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஒரு பஸ்கல் செயின்றலில் வெளியீடுகளை காட்சிப்படுத்துவதற்காகவே இந்த ரெண்டும் இருக்கின்றன ஆனால் இவற்றிற்கு இடையிலான அந்த ஒரே ஒரு வேறுபாடு ரைட் என்பது குறிக்கப்பட்ட பாடத்தை காட்சிப்படுத்திய பின்னர் அந்த கேசரை அந்த வரியின் இறுதிக்கு நகர்த்திவிடும் ரைட் எல்லன் என்பது குறிக்கப்பட்ட அந்த பாடத்தை காட்சிப்படுத்திய பின்னர் அந்த கேசரை அடுத்த வரியின் ஆரம்பத்துக்கு நகர்த்திவிடும் எனவே ஒன்றன் பின் ஒன்றாக உங்களுக்கு வெளியீடுகள் கிடைக்க வேண்டுமாக இருந்தால் நீங்கள் ரைட்டை பயன்படுத்த முடியாது ரைட் எல்லெண்ணை தான் பயன்படுத்த முடியும் அதை நீங்கள் இந்த உதாரணத்தை கவனிப்பீர்களாக இருந்தால் உங்களை இலகுவில் பெற்றுக்கொள்ளலாம் ரைட் சாம்பிள் டெக்ஸ்ட் என்று நாம் குறிப்பிடும் பொழுது சாம்பிள் டெக்ஸ்ட் எனும் அந்த வெளியீடு கிடைக்க பெற்ற பின்னர் கேசர் அந்த வரியின் இறுதியில் இருக்கின்றது அதே போன்று நான் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் ரைட் எல்லென் என குறிப்பிட்டு சாம்பிள் டெக்ஸ்ட் எனும் பாடத்தை சாம்பிள் டெக்ஸ்ட் என்பது சாதாரண ஒரு பாடத்தை நான் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் வெளியீடு முதலாவது வெளியீடு கிடைக்க பெற்ற பின்னர் அந்த கேசர் அடுத்த வரியின் ஆரம்பத்துக்கு சென்றிருக்கின்றது காரணம் இங்கே நாங்கள் பயன்படுத்திருக்கிற ரைட் எல்லென் எனவே இந்த ரைட் ரைட் எல்லென் இந்த இரண்டுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த ரெண்டு வேறுபாடுகளை நாங்கள் தெளிவாக இரு விளங்கிக் கொள்ளும் பட்சத்தில் நாங்கள் செய்நிகழ்களில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் இவற்றை பயன்படுத்த முடியும் எனவே இன்றைய வகுப்பில் இன்றைய காணொலியில் நாங்கள் ஒரு சிறிய அறிமுகத்தை மட்டும்தான் பய பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த பஸ்கல் செயின்களாக்க மொழிக்கு இனி தொடர்ந்து வருகின்ற காணொலி காணொலிகளில் அல்லது வகுப்புகளில் இவற்றின் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் அடுத்து வரும் செய்நிலைகளை அல்லது இந்த செய்நிலை இவ்வாறு மேம்படுத்துவது என்பதை முதலில் பார்த்து தொடர்ச்சியாக மற்ற மற்ற செய்நிலைகளையும் நாங்கள் எழுதிக்கொள்வோம் எனவே இவற்றை நீங்கள் வீட்டிலே இந்த காணொலியை மீண்டும் ஒரு தடவை பார்வையிடுவதுடன் உங்களுக்கு வசதி உள்ளவர்கள் கணனி கணனியை பயன்படுத்தக்கூடிய வசதி உள்ளவர்கள் இந்த செய்நிலை குணமாக இருந்தால் நீங்கள் தட்டைச்சிட்டு செய்து பார்த்து கொள்ளக்கூடியதாகவும் இருக்கும் எனவே அடுத்த செய்நிலைகளில் அல்லது அடுத்த காணொலிகளில் சந்திப்போம் நன்றி